je pense que le rôle de l'artiste à travers l'histoire de l'art n'a pas changé beaucoup. C'est-à-dire que notre, notre mission, c'est de comprendre le monde dans lequel on vit. Et si jamais on trouve quelque chose, de le partager avec les outils qu'on a. J'ai toujours pensé qu'une œuvre, c'est simplement un moment d'une très, très longue démarche. Autrement dit, moi, je vois ça comme une démarche, comme là, aujourd'hui, avant que tu arrives, je travaille sur quelque chose, quand tu vas partir, je travaille sur quelque chose d'autre, tout ça. Donc, euh, et puis, à un moment donné, tu sais, euh, tu as un rendez-vous public, c'est-à-dire que ton film va être prêt, il va être, il va être vu par quelqu'un, ou mon, mon prochain projet va être, va, être, va être présenté ou exposé, tout ça. Donc, ça, c'est des moments, mais la démarche elle-même, elle est assez euh, continue, en fait. C'est que souvent, le prochain projet va être inspiré par ce que tu n'as pas aimé dans le projet précédent. Tu dis, ah, je voulais faire ça, mais ça n'a pas marché. Dans le prochain projet, je vais me reprendre. Au début, l'art technologique, c'était très technologique. C'était très peu artistique et très technologique. À la fin, après, quand on a réussi à maîtriser le médium, on pouvait faire de l'art qui était accessoirement technologique. Mais euh, on faisait de l'art. Et c'est ça, c'est ça le but ça, de, de, de l'exercice. On ne veut pas être des, des artistes de la technologie, on veut être des artistes. La technologie, c'est simplement ce qui date le travail. T'sais, le travail qui s'est fait dans les années 90 est daté par la technologie qu'on utilisait à ce moment-là. Mais la, la quête artistique, elle, elle est la même dans toute l'histoire de l'humanité. Parce que moi, je ne crois pas, tu sais, on, on parle beaucoup de réalité augmentée, de réalité virtuelle, mais la réalité, c'est ça dont on fait l'expérience. Il y a une réalité. Au fond. Notre réalité s'enrichit tout simplement d'expérience. Je pense que l'immersion dans euh, un, un espace qui n'est pas perceptible à l'œil nu, mais qui nous fait comprendre l'infiniment petit ou l'infiniment grand, ou notre place dans l'univers, ou notre place dans le monde, ou notre impact sur les écosystèmes, peut nous aider à vivre des vies plus éco-responsables. L'art doit prendre ces défis complexes-là du passage vers le numérique de façon critique, c'est-à-dire on ne va pas faire ce que l'industrie nous demande, ce que les appareils sont, sont faits pour accomplir, on va les détourner, on va en faire quelque chose, juste pour apprendre euh, euh, comment ce monde-là où on mélange les atomes puis les bits, ou le technologique et puis l'analogique, euh, euh, le physique et le virtuel, comment intégrer ça de façon à ce soit fluide et que ce soit fait pour nous, les humains. Ouais. C'est pas fini tant que c'est pas fini, comme on dit. Et puis, euh, je continue à être euh, très interpellé par, euh, et excité par la technique euh, pour, euh, pour voir ce qu'on qu peut en faire de beau.